Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de el Dao Te Ching interpretado desde el punto de vista del de chikum. Antes de iniciar con la lectura, quería recordarles que la idea de estas clases es que sean abiertas, pero también pueden enviar preguntas, comentarios, no solamente bueno, en el video, sino también si me pueden contactar eh, directamente para enviarme las consultas que tengan y así tratar de resolverlas para ir creciendo o intentando crecer en entendimiento respecto de estos temas. La idea de este, de este formato tipo podcast es que quede disponible para el futuro también, así tenemos una noción eh, directa de lo que sería este texto fundamental, que es el Tao Te Ching, el, el inicio de, puesto al inicio de la cultura taoísta, es la gran obra de Lao Tse, interpretado desde algún ángulo porque tiene, como ya sabemos, muchas... Eh, vertientes de interpretación, en este caso desde el punto de vista del chikung, que sería un, una vertiente, una mirada práctica, concreta, de cómo llevar esta filosofía taoísta a algo concreto. O sea, la filosofía y la espiritualidad en la cultura taoísta siempre tienen un anclaje en la práctica. No siempre es fácil hacer este puente, esta conexión directa, así que vamos a hacer eh, nuestro mejor esfuerzo. Si quieren colaborar con este proyecto, ya saben, pueden hacer un aporte voluntario, pueden hacer una suscripción mensual para acceder al material de todas las clases que estamos dando abiertas o participar de alguno de los cursos de Tai Chi, Chi eh, Medicina China también o I Ching que estamos ofreciendo. Y eh, si no, simplemente compartiendo en redes sociales, ahí eh, como ya saben hacerlo. Bien, bueno, entonces, yendo a la lectura del de capítulo 25 de El Tao Te Ching, según la versión de Wang Keping, le estoy traduciendo, dice Existía algo indiferenciado y omniabarcante que existió antes del cielo y la tierra. Sin sonido ni forma, no depende de nada externo y permanece inagotable. Opera con un movimiento circular y permanece inextinguible. Puede ser considerado la madre de todas las cosas bajo el cielo. Yo no conozco su nombre, por eso lo llamo el Dao de forma ambigua. Si me forzaran a darle otro nombre, lo llamaría lo grande. Lo grande es ilimitado y entonces funciona en todas partes. Está funcionando en todas partes y por eso se hace de gran alcance. Se vuelve de gran alcance y por eso retorna al punto original. Por lo tanto, el Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande y el hombre es grande. Hay cuatro grandes cosas en el universo y el hombre es una de ellas. El hombre sigue la vía de la tierra, la tierra sigue la vía del cielo, el cielo sigue la vía del Tao. Y el Dao sigue la vía de la espontaneidad. Bien, aquí tenemos entonces capítulo 25 de el Dao de Jin. Vamos a ir a la interpretación general según Yang Yun Ming dice. Este capítulo describe lo que es el Dao. En realidad no sabemos lo que es el Dao. El Dao es invisible, vasto, profundo y misterioso. Existía incluso antes de que se formara el universo o el D, que sería la, el universo manifestado, la, el D como manifestación del Dao. Es silencioso y espiritual, pero independiente e inmutable. Esta fuerza o energía crea ciclos incesantes de la naturaleza, que sería el D, por lo que puede considerarse la madre de la naturaleza. Acá también se le llama la madre de todas las cosas. Siempre empiezan estos conceptos de, bueno, el Tao no se puede nombrar, existía antes de, de, de la existencia, existía antes de las manifestaciones, la, el origen o la causa, y opera también en forma circular y cíclica. Como no existe una definición del Tao, es imposible darle un nombre. Si nos vemos obligados a nombrarlo, podemos llamarlo simplemente grande. Esta grandeza abarca los incesantes funcionamientos del universo que están mucho más allá de lo que conocemos. Cuando llegue a su extremo volverá al principio. Esta es la función o patrón cíclico de la gran naturaleza. Por eso se dice que eh, 
el DAO es cíclico porque la naturaleza sigue al DAO. Entonces, entendiendo a la naturaleza, que sería la manifestación, el cosmos, o por ejemplo el, el universo de la física, podríamos pensar cualquier eh, fenómeno que estudiemos de la naturaleza, nos aproximamos a entender el DAO. Otro autor que cita dice, Wang Dao dijo, el universo tiene su flujo cíclico de energía sin estancamiento. Se trata de un fenómeno incesante. El chi interior está lleno sin limitación. Este es un fenómeno que se extiende lejos. Observa los fenómenos cercanos a ti para ver estos patrones cíclicos y escóndete en reclusión para reflexionar a fin de remontarte a estas raíces. El, el concepto de, de volver a la raíz, volver al origen también es encontrar no solamente el origen, entender el origen del universo, sino el origen de uno mismo, el origen del ser, a través de esta, esta reflexión interna, esta meditación, como dice, escóndete en la reclusión, o sea, ir hacia adentro para reflexionar sobre estos fenómenos. Esto significa que los patrones cíclicos naturales se repiten incesantemente y que el chi existente en esta naturaleza es ilimitado más allá de lo que podemos imaginar. La forma de ver estos patrones es observar estos patrones naturales cerca de nosotros, como la respiración en un ciclo anual, mensual y diario. A partir de la observación, si meditamos y reflexionamos en silencio, podremos averiguar las raíces de esta recirculación. Bien, entonces esta naturaleza cíclica, que está representada también en el símbolo del Tai Chi Tu, que a veces le llaman el Yin y Yang, que está en la inhalación y en la exhalación, en un ciclo respiratorio, así como está en ese ciclo respiratorio, también está el ciclo del de, eh, día, el sol y la luna, el día y la noche, la luna misma también tiene sus ciclos de luna llena, luna nueva, el año también, del verano a eh, otoño, invierno, primavera, bien, y así cíclicamente entendemos, en esa naturaleza cíclica, entendemos cómo son estas leyes que gobiernan al cosmos, nos gobiernan a nosotros y nos ayudan a entender la naturaleza de este Tao. Xiao Tianxi dijo, el universo tiene sus patrones cíclicos grandes y pequeños, yendo y viniendo cíclicamente de forma repetida e incesante. Este es el Tao de la naturaleza. En este universo se reconocen cuatro grandes poderes, el Tao, el cielo, la tierra y lo humano. El humano es el último, derivado del ciclo de los otros tres. Así, los humanos copian las leyes de la tierra. Acá está poniendo esta idea eh, de, si bien hay como una jerarquía, es decir, el, el, los humanos seguimos a la vía de la Tierra, la Tierra sigue la vía del cielo y el cielo sigue la vía del Dao, es como en este ordenamiento cósmico, asimismo igual el plano humano, la humanidad también está sujeta a estas leyes y es también un reflejo y por lo tanto es parte de estas grandes cosas, o sea, grandeza en, en, en el sentido de, eh, la potencia que está manifestada porque llevamos nosotros mismos también la vía del dado, del cielo y la tierra adentro nuestro o el potencial de seguir esa vía también. La tierra sigue las leyes del cielo y el cielo se ajusta a las leyes del dado. Wang Anxi dijo, los humanos siguen la quietud de la tierra, así pueden alcanzar su mérito sin hacer, es decir, sin esfuerzo. En, en la quietud de la tierra hace referencia a este atributo yin de pasividad o sumisión también, de receptividad. La tierra copia el wu wei del cielo, es decir, el no hacer nada. El wu wei, recuerden, es el esfuerzo sin esfuerzo, es la acción espontánea y natural. Así, sin crecer, surgen miradas de objetos. Esto significa que la tierra no es que tiene que hacer un esfuerzo para que surjan los, todos los seres y los objetos y toda la vida, sino que de su propia naturaleza emana esta vida. El cielo modela la naturaleza del Dao, o imita también la naturaleza del Dao. Así se derivan miriadas de objetos sin soportar. Es decir, en el sentido de la intención de producción. No es que el cielo tenga, tenga que eh, producir intencionadamente los miles de objetos, sino que estos están permanentemente, pensemos en cuerpos celestes también, produciéndose y en movimiento sin el esfuerzo de tener que sostenerlos. Es decir, de su propia naturaleza, se sostiene el cosmos. La regla del Dao tiene raíz, tiene su raíz por sí misma. Ha existido desde la antigüedad, incluso antes de que la naturaleza estuviera presente. Por eso el Dao no tiene nada que seguir. 
si no hay nada que seguir, entonces es por sí misma naturalmente. Por eso se dice, el Tao sigue las leyes de la naturaleza o eh, de su propia espontaneidad, como decía la versión de Juan Kepin. Bien, eh, estamos como tratando de en, interpretar en este capítulo, nos está, está poniendo como la, la jerarquía cósmica, dónde está ubicado el plano humano respecto de todos los otros planos, siempre se dice en otras eh, manifestaciones de la cultura china que el plano humano está entre el cielo y la tierra, pero más en contacto con la tierra y en contacto con la tierra, a través del contacto con la tierra, con el cielo y da, desde el cielo alcanzar el Dao como distintos planos de, de manifestación y de existencia, o de subordinación también. Vamos a la versión de John Wu, que dice, capítulo 25, había algo indefinido, pero completo en sí mismo, nacido antes del cielo y tierra. Cielo y tierra acá significa en todas partes, eh, o todo el universo manifestado. Silencioso e ilimitado, único e inmutable, aunque impregnándolo todo sin excepción puede considerarse como la madre del mundo. No conozco su nombre, lo denomino Tao, y a falta de mejor palabra lo llamo lo grande. Ser grande es proseguir, proseguir es ir lejos, ir lejos es retornar. Por ello el Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande, el rey es grande. Así, el rey es uno de los cuatro grandes del universo. El hombre seguía por las leyes de la tierra. La tierra seguía por las leyes del cielo. El cielo seguía por las leyes del Tao. El Tao seguía por sus propias leyes. Bien, en, acá hay como una, una variante en la traducción, donde se menciona en lo humano aparece como el rey. El rey también en la eh, mitología china se dice que tenía el mandato del cielo y estaba como... Eh, embestido de ese, de ese mandato celestial para poder gobernar. Hay una nota de traducción que dice, eh, se refiere al hombre o al ser humano en general como rey de la creación. Por ello, a continuación, la palabra rey es sustituida por hombre, tanto en el texto original como en la versión inglesa. Entonces, la idea es que eh, él está poniendo en esta jerarquía a el, la humanidad en un, como en un lugar de conducción también, lo cual hace muchas culturas también, pero sigue estando subordinado a las leyes de la Tierra. O sea, la humanidad, el plano de lo humano, eh, tiene que gobernar siempre subordinada a las leyes de la Tierra, como una variante en la traducción. Bien, vamos a tratar de llevar esto eh, a la interpretación desde el punto de vista del Chikun, que no va a ser sencillo, pero vamos a ver qué nos dice Yang Duimik. Dice... La gran naturaleza tiene innumerables patrones cíclicos. Algunos de los patrones están cerca de nosotros y podemos verlos o incluso experimentarlos. Por ejemplo, los cambios cíclicos anuales, mensuales y diarios debido a las posiciones del sol, la tierra y la luna. Todos estos cambios están cerca de nosotros e influyen inmediatamente en la energía y las actividades de nuestro cuerpo. Todo esto se considera el D, la manifestación del Dao. Entonces, ¿qué es el Dao? El Dao es el espíritu o Dios de la naturaleza. Como no sabemos demasiado sobre el Dao, sigue siendo un gran misterio para nosotros. Es interesante que eh, si bien en, en, en la cultura taoísta se utiliza la palabra Dao como referencia, sigue presente esta idea de que no lo podemos definir, no lo podemos nombrar, no lo podemos conocer del todo, pero sí a través de sus manifestaciones podemos tratar de tener una idea de qué es el Tao. Entonces no está equiparado como a esta figura, si bien a Yang Yuming aparece la palabra Dios, no sería un, un Dios eh, antropomórfico, sino más bien eh, una suerte de orden cósmico, o lo que sostiene el orden cósmico, más bien. Sin embargo, por la existencia de otros, sabemos que si meditamos correctamente, podemos reconectar nuestro espíritu con el espíritu natural. Para alcanzar este profundo estado meditativo, tenemos que minimizar nuestra mente consciente, la matriz humana, y permitir que crezca nuestra mente subconsciente. Nuestras vidas se originaron a partir de una única célula. Nuestros espíritus aún estaban estrechamente conectados con la naturaleza mientras nos encontrábamos en la etapa embrionaria. Sin embargo, 
después de nuestro nacimiento, empezamos a adquirir los dogmas humanos habituales, las tradiciones y las ataduras emocionales para encajar en esta sociedad. En esta matriz nuestro espíritu se fue separando gradualmente durante nuestro crecimiento y quedó aislado del espíritu natural. Ahora estamos muy separados de la naturaleza. Siempre, bueno, vuelve esta idea de el, el retorno al origen, tiene que ver con eh, volver a esa pureza original en la idea de que antes del nacimiento nuestro espíritu estaba conectado con la naturaleza, es decir, no estaba velado, como se suele decir también, por los condicionamientos culturales humanos. Esto en, en, se entiende en el sentido de que, por ejemplo, nuestra percepción de la realidad no va a ser la misma según nuestra cultura y nuestra crianza. No es lo mismo si nacemos en el siglo XX, en Occidente, en algún país de, eh, no sé, X, el que <risa> quieran pensar, que si hubiéramos nacido en África, en Europa, o en Asia, en cualquier otro lugar. Siempre el, el, la cultura nos condiciona, eso es lo que le llama los dogmas humanos habituales, es decir, cómo empezamos a adquirir estos condicionamientos que por supervivencia, para encajar en la sociedad, pero a la vez nos aleja de la conexión con el espíritu natural. Se dice que algunas culturas están más conectadas con ese espíritu natural, eh, hay como una suerte de valoración del de primitivismo, podríamos decir, no sé si existe esa palabra, pero como esta idea de que la sociedad primitiva estaba más conectada con la naturaleza, eso seguro se puede aceptar, pero también había otro nivel de entendimiento, eh, podríamos pensar menor quizá, eh, o, o menos sofisticado respecto de los fenómenos cósmicos, entonces no hay que ser tampoco tan fanático de ese retorno al origen. En cuanto a retorno al origen, que es una consigna constante que aparece en, en toda la cultura taoísta, se trata de volver a ese estado original, ese estado meditativo que es como si no tuviéramos una mente consciente o una mente condicionada, sino simplemente en, en estar en contacto directo con la realidad sin los condicionamientos de la mente. No significa que, sea, que podamos vivir quizá en este estado permanente, no es eliminar la personalidad o la identidad, sino poder eh, atenuarla, aunque sea por un instante, someterla, de, dejarla de lado para poder experimentar la realidad de forma directa. Como hemos visto, el chikun chino sostiene que tenemos dos mentes coexistiendo en nuestro cuerpo, la mente consciente y la mente subconsciente. Bueno, <ríe> ese como hemos visto, es lo, como viene diciendo Yang Yunming, no es algo en general... Eh, que se enseñe mucho en las escuelas de Chikung, pero está bueno tenerlo presente. Siempre volvemos a esta idea de quizá la, la mente subconsciente, como le llama Yang Yunming, en otros maestros le llaman el espíritu original también. La mente consciente es donde se genera el pensamiento y la memoria consciente a partir de las células cerebrales. La mente consciente es también la mente que está relacionada con lo que hemos aprendido y nos han enseñado después de nacer. Como crecemos en una construcción social falsa, yo diría más bien eh, artificial, o sea, con, hecha, no, no natural, pero no por ello falsa. Esa palabra hay que tener cuidado ahí. Que ejerce una fuerte influencia emocional. También nos volvemos falsos para sobrevivir. Acá también quizá podamos entender esto de falso como cuando se habla de la naturaleza ilusoria, de la realidad, que es un concepto también más bien budista, donde se dice que lo falso o lo ilusorio es aquello que es impermanente. Construcción social falsa, ¿por qué sería? Y porque esa construcción social no es la misma cuando un mismo, como decíamos, de un lugar a otro del planeta hay distintas construcciones sociales. Entonces nos vamos volviendo como condicionados frente a un eh, estímulo externo que de por sí es ilusorio, nos volvemos ilusorios nosotros mismos también. Hemos observado que la mente subconsciente reside en el sistema límbico. Bueno hemos observado, esta es la tesis de Yang Yunmin, pero eh, podemos tomarla como hipótesis en este caso. Situado en el centro de la cabeza, lo que sería Dantien superior. Otros maestros, quizá otras escuelas, lo pueden ubicar a veces en el corazón, a veces como en el canal central también. La mente subconsciente es más veraz y receptiva para el sentimiento profundo y la intuición. Este lugar se denomina Palacio de la Píldora de Barro Ni Wang Gong y la residencia del espíritu. Bien, es, estábamos hablando entonces de lugares eh, que en la cultura taoísta se habla de Dantien superior, cada, cada Dantien o, 
o el lugar de Dantín significa como, como campo de cultivo de, eh, del elixir. Eh, Tien sería en este caso eh, campo y Dan es como el elixir. El elixir es como esa energía refinada que estamos buscando producir. Pero el concepto de campo de cultivo siempre es interesante porque es un lugar donde, si bien están las condiciones para producir algo, necesitamos elaborarlo, ¿no? No aparece espontáneamente. Y divide ese Dantien en distintos lugares. Uno de ellos es la píldora de barro, que se llama, que esto es un lenguaje metafórico, que es el, el Ni Wang Gong, que sería como estaría cerca de la pineal o pituitaria. Y dice la residencia del espíritu, ¿bien? El Shen. En el capítulo 6 afirma que el espíritu que reside se llama el espíritu del valle y el espacio entre los dos lóbulos del cerebro se llama el valle del espíritu. Esa es la tesis de Yang Yun Ming, que el espíritu del valle el espíritu que reside adentro del de dantien superior en este espacio entre los dos lobos. Eh, podríamos pensar también que el espíritu en realidad no tiene una residencia fija, pero sí en estos lugares se van produciendo procesos específicos que no se producen en otros. Bien. O darle importancia, pero no, no les diría que la residencia del espíritu sea necesariamente un solo lugar. Si sí, eh, el espíritu es como el Shen, es algo que nosotros llevamos o puede dirigirse a distintos lugares como, como la conciencia. A mí me gusta usar la palabra conciencia en lugar de, de espíritu. En el pasado, muchos practicantes de Chikun lograban reconectar con el espíritu natural mediante el cultivo de la mente subconsciente a través de la respiración embrionaria. Lo diría a través de la práctica de distintas prácticas de meditación. La forma de hacerlo es llevar la mente al estado inocente, simple y puro, de un bebé. A partir de ahí, la mente subconsciente se fortalecerá gradualmente. Para ello, debes primero ser sincero contigo mismo y con los demás. Tienes que restar importancia al papel de tu mente consciente en esta sociedad. Acá hay una analogía de un profesor, un maestro, que decía que la mente, esta mente, la mente condicionada, está siempre andando, es como la mente de mono que le dicen, y le llamaba como una radio que alguien deja prendida, simplemente ignorarla, quitar la atención de esa mente, de ese diálogo permanente, y llevarla hacia un lugar más profundo. Por eso, muchos practicantes de Chikun, como los monjes budistas y taoístas, vivían recluidos. Esta es la razón por la que los monjes taoístas se llamaban a sí mismos persona auténtica, Chen Ren. Bien, eh, vivían recluidos también porque es mucho más fácil hacer este cultivo interno cuando uno está lejos de todos los estímulos externos. Cuando estamos cerca de la eh, sociedad, tenemos en las grandes ciudades, hay estímulos permanentes, conflictos eh, que ocurren en los alrededores y por más que uno esté en un lugar aislado, cuando empieza a aumentar también la sensibilidad de la percepción, empiezo a ser consciente de lo que está pasando alrededor y esos estímulos de alguna manera me generan algún tipo de perturbación. Entonces es más fácil realizar estos cultivos de forma recluida, pero eh, siempre está esta idea de volver al mercado como metáfora de, bueno, una vez que uno alcanza estos estados de conciencia más sutiles, la idea es poder sostenerlo viviendo en contacto con los demás. Ahí es cuando realmente está enraizado ese estado de conciencia y no es algo volátil que depende mucho de las condiciones externas. Además, para reconectar con el Tao, tenemos que seguir al Tao en lugar de estar en su contra. La matriz que hemos creado desde el principio de la historia humana ha ido alejando a la gente cada vez más del Tao. Ahora, toda la matriz que hemos creado está a menudo en contra del Tao. En contra del Tao, es decir, cuando no se sigue la propia naturaleza, bueno, sé que, ¿cómo se manifiesta esto? Y aparece, aparece la enfermedad, aparece la decadencia, aparecen distintos tipos de estados de conciencia que realmente no son placenteros ni agradables. Siempre eh, la búsqueda de la tranquilidad interna es uno de los objetivos en la cultura taoísta, en, en el, la práctica del Tao. En, había un otro texto que lo resumía como eh, calmar el espíritu, incluye mente y emociones, y realizar buenas acciones también. Entonces, en ese sentido, no está, no está totalmente aislado de, del resto de los humanos. Pero sí... Necesitamos lograr calmar ese, ese espíritu, esa, ese estado de conciencia. Bien, antes de concluir, vamos a ir a eh, la versión de Richard Wilhelm del capítulo 25. Dice, 
hay algo perfecto e indistinto. Existía antes que el cielo y la tierra. Silencioso, solitario, permanece único y es inmutable. Se mueve en círculo y no corre peligro. Podríamos llamarlo la madre del mundo. Pero desconozco su nombre. Yo lo denomino sentido. Si me esfuerzo por designarlo, entonces digo grande. Grande significa estar en eterno movimiento. El eterno movimiento significa alejarse. Alejarse significa retornar. Así es grande el sentido, grande el cielo, grande la tierra. Y también el hombre es grande. Cuatro son las grandezas del universo y el hombre es una de ellas. El hombre seguía por la tierra. La tierra seguía por el cielo. El cielo seguía por el sentido. El sentido seguía por sí mismo. Bueno, interesante que no hay una divergencia muy grande entre las, las traducciones, el, el sentido del capítulo se logra entender de todas maneras y también es como una suerte de guía de dónde buscar. A veces no se puede alcanzar el, el sentido o entender el sentido de forma directa, sino que primero tenemos que lograr entender la tierra y entendiendo la tierra vamos a lograr entender el cielo guiándonos por el cielo, alcanzamos el sentido. O sea, en primer lugar, entendamos, guía, guiémonos por la naturaleza, la tierra, cómo, cómo ésta se comporta, está eh, siguiendo estas leyes del de Dao. En las conclusiones de Yang Yunming, según la interpretación desde Chikung, dice, la forma de encontrar el sentido de la vida es a través de la meditación y remontándonos al principio de nuestras vidas. Desde la meditación profunda, podemos conectarnos con el espíritu natural. Además, para tener una vida sana y vivir mucho tiempo, también debemos seguir el Dao. Si seguimos viviendo en contra del Dao, nunca descubriremos el significado del Dao y de nuestras vidas. Interesante que habla del de sentido de la vida, Yang Yunmin, una frase bastante ominosa, potente, eh, y es la misma traducción que hace eh, Richard Wilhelm, el dado lo traduce como sentido y de como vida, entonces el sentido de la vida es el, el dado de. Eh, ¿Y cómo, cuál, cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo lo encontramos? Según Yang Yunming, entonces es a través de la meditación y remontándonos al principio de nuestras vidas. Ese remontándonos al principio, ese volver al origen, es volver a conectar con esa esencia interna, no necesariamente... <risa> Habla de una regresión a, al pasado. En la meditación profunda podemos conectar con el espíritu natural, el Yuan Shen, que sería como una suerte de equivalente, esto pueden no estar de acuerdo algunas personas, con el alma. El alma es como ese espíritu natural que nos habita, pero lo encontramos a través de la meditación profunda. Además, para tener una vida sana y vivir mucho tiempo, también debemos seguir el Tao. Vivir mucho tiempo y tener una vida sana, es decir, tener una vida sana es la condición para vivir mucho tiempo. Y vivir mucho tiempo, lo que es la longevidad, es la condición en la cultura taoísta para alcanzar el Dao. Si no tenemos una vida sana y no vivimos mucho tiempo, probablemente no alcancemos el Dao y muramos pronto o antes de tiempo. Uno nunca sabe de todas maneras cuánto tiempo va a vivir. A cada rato nos encontramos con personas que podríamos pensar que eh, terminaron su vida antes de tiempo y por lo tanto no lograron la realización. Eso es relativo, obviamente. Siempre la muerte está ahí esperándonos en algún momento eh, como recordatorio de que nuestro tiempo en esta tierra es eh, limitado. Entonces, ¿a qué nos dediquemos mientras tanto? Va a ser eh, la cuestión, no, no tanto cuánto tiempo tenemos en sí. Pero sí es un requisito, la longevidad era un requisito para la práctica del Dao. Bien, por eso los grandes maestros se dice que alcanzaban la inmortalidad. Si bien se hablaba de la inmortalidad del espíritu, también vivían 100 años, incluso hay muchos relatos de maestros taoístas que lograron vivir bastante más de 100 años. Con potencia, con vitalidad, con energía, no en un estado de decrepitud del cuerpo. ¿Cómo lo lograron? A través de la práctica de la meditación, del chikun y diversas prácticas taoístas. Bien. Entonces, esos son los requisitos para encontrar el sentido de la vida, mantener primero la vida, mantener la salud mientras tanto. Por eso los invito a sumarse a las prácticas de, de, bueno, de Qigong, que estoy enseñando. Vamos a empezar con Qigong aplicado a la medicina china. 
Seguimos con Tai Chi Chuan, que hemos iniciado esta formación nueva y también eh, estamos enseñando terapia con emisión de chi como cursos. Pueden colaborar con esto compartiendo en las redes y si quieren hacer una suscripción a la biblioteca para tener el material de estudio, los textos originales y eh, eh, estas traducciones que estoy haciendo, eh, también bienvenido. Así que gracias por escuchar y por compartir y colaborar de alguna manera.